हेलो बच्चों वेलकम टू गणित अंक हम लोग एम एस टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये है अक्टूबर सिक्सटीन के शिफ्ट टू के क्वेश्चन बच्चों ये मेमोरी बेस्ड है थोड़े क्वेश्चन अलग अगर होते हैं या थोड़े क्वेश्चन के ऑप्शन अलग होते हैं तो प्लीज़ आप समझिए बात कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं राइट हम लोग जब तक हमारी एग्जाम है हम खुद को प्रैक्टिस करते रखेंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम शिफ्ट टू अक्टूबर सिक्सटीन पहला क्वेश्चन था यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स बाय टू ठीक है इसका डिवाई बाई डी एक्स निकालना है अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग अप्रोच कहेंगे मुझे लगता है सबसे अच्छा अप्रोच है कि आप x को cos टू थीटा पुट करिए ठीक है ऐसा करने से क्या होगा y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तो ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू टू और टू कैंसिल तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा रूट और स्क्वायर कट हो गया तो y आ गया थीटा ओके बच्चों डी वाई बाई निकालना याद रखिएगा तो यहाँ से आप थीटा निकालोगे पहले ठीक है ये जो है यहाँ से आप थीटा निकालोगे तो देखिए टू थीटा विल भी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स तो थीटा क्या आया यहाँ से हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ठीक है भूलना नहीं है आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे डी वाई बाई यहीं से निकालने की तो अब अब आपका वाई जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखोगे थीटा क्या है तो यहाँ से यहाँ सब्सिट्यूट किया हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स देखा हमने क्या किया है सिंप्लीफाई कर दिया है एंड देर फोर नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ठीक है इसका डेरिवेटिव क्या होता है तो इसका कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस ठीक है तो पूरा आंसर हमारा हो गया निगेटिव राइट वन बाय टू और फिर डिवाइड में वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर सो ऑप्शन डी बिकम्स अवर आंसर ठीक है देखिए कैसा कैसा अप्रोच है ठीक है हाउ डू आई कन्वर्ट फ्रॉम थीटा टू एक्स एंड एक्स टू थीटा थोड़ा समझिए बात ठीक पहला क्वेश्चन है हमारा चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है है ना हम तो भाई आग बंद करके सॉल्व कर सकते हैं इसको माइनस ए से ए यस कैसे सर जब भी माइनस ए से ए हो हमें इवन ऑड चेक करना है और अगर ऑड हो तो जीरो इवन हो तो टू टाइम्स ठीक है ये सारी बातें हमें पता है ठीक है ये इवन फंक्शन के लिए और ये ऑड फंक्शन के लिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है सर लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा लॉग ऑफ वन प्लस हो जाएगा और वन माइनस यू कैन सी कि अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों ठीक है यस सर तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स राइट तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब ऑड फंक्शन और इंटीग्रेशन का आंसर जीरो इट सर हर हर बार आया है ये यस yes, बच्चों करेक्ट बोल रहे हो आप हर पार्ट में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है जहाँ पर माइनस ए का प्रॉपर्टी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ गुड क्वेश्चन टू हैव हेयर है ना क्या क्वेश्चन है ये ठीक है लॉग एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बहुत सारे बार लॉग दिख रहा है सर कुछ बनेगा नहीं तो आप एक बात समझिएगा लॉग एक्स को टी डाल दीजिए जब आप लॉग एक्स को टी डालते हो तो एक्स ई पावर टी हो गया तो डी एक्स क्या हो गया ई पावर टी डी टी लेट्स कन्वर्ट द क्वेश्चन लॉग एक्स की जगह टी रखेंगे ओके तो ये ऐसा हो गया पूरा होल स्क्वायर दिया हुआ है और डी की जगह पर ई पावर टी डी टी हो जाएगा बच्चों अब ई पावर टी होते से ही हमें वो एफ प्लस एफ डैश वाला फॉर्म थोड़ा सा रियलाइज होना चाहिए तो बच्चों अगर मैं इसको t माइनस वन स्क्वायर लिखता हूँ ऊपर में और नीचे में नीचे में वन प्लस टी का स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है अब देखिए आप थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ये बात कि t माइनस वन का जो स्क्वायर है उसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी और नीचे है वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर गॉट इट बच्चों तो अब ये आएगा e पावर टी ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर टी यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन अब अलग अलग कर दीजिए वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा हो गया है डी टी देखिए एक ये पूरा कट कर देगा तो व्हाट डू आई हैव इज वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और अगर आपने समझ लिया है तो आप बड़े हुजार हो ये एफ है और ये उसका डेरीवेटिव है यस सर तो आंसर तो मेरा क्या होता है ई पावर टी इन टू मतलब वन प्लस वन क्या ये मेरा आंसर होगा बच्चों रिप्लेस करना भूल गए हो आप राइट टी की जगह क्या रखना है लॉग एक्स वन बाय वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ई पावर टी तो खुद एक्स होता है करेक्ट एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर ऑप्शन बी बिकम्स और आंसर है ना अच्छा क्वेश्चन है राइट समझिए बात क्या है बहुत सारा लॉग दिख रहा था सॉल्व नहीं कर पा रहा था मैंने क्या करा लॉग को टी डाला है और फिर ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाला फॉर्म करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इंटीग्रेशन पर अगला
ऊपर नीचे दोनों का डिग्री जब भी सेम होता है तो हमें क्या करना होता है इस एक्स स्क्वायर माइनस टू को हम लिखेंगे प्लस वन माइनस थ्री करेक्ट और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है ऐसा क्यों जो भी नीचे की शक्ल नीचे का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर लाना है हमारा काम बन जाता है जीरो से वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा हो जाएगा बच्चों ठीक है तो जीरो से वन ये हो जाता है वन माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स करेक्ट फिर ये हो गया एक्स माइनस थ्री टैन इनवर्स ऑफ एक्स करेक्ट इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा ना अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे वन माइनस थ्री टैन इनवर्स ऑफ वन राइट ये अपर लिमिट हो गया और जीरो आएगा लोअर लिमिट का तो वन माइनस थ्री टैन इनवर्स ऑफ वन इज पाई बाई फोर तो ऐसा हमारा ये आंसर आ रहा है बच्चों ठीक है सो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर दे रहा है ठीक बच्चों समझ आ रही है आपको बातें फिफ्थ क्वेश्चन हो गया देन सिक्स निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ठीक है अच्छा बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ये जो पहला पार्ट है इसको पी ले लो बट का मतलब होता है एंड और ये क्यू तो हमें दिया हुआ है पी एंड क्यू इसको निगेट करना है क्या होगा माइनस पी और माइनस पी मतलब दोनों को नॉट लगेगा ही इज़ नॉट पुअर एंड की जगह और आ जाएगा और आ रहा है मतलब कि फर्स्ट सेकेंड तो नहीं होगा और नॉट भी लगाना है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ही इज़ नॉट पुअर और नॉट हैप्पी ठीक है ऐसे सॉल्व करना है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सर टोटोलॉजी पे एक और क्वेश्चन है राइट हमने बोला ही था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यूज़ दिए बच्चों आपको याद है पी इम्प्लाइज क्यू में क्या होता है पी इम्प्लाइज क्यू का अगर हो तो दो ऑप्शन समझ जाएंगे हमें तो देखिए वेन एवर ऐसे पी इम्प्लाइज क्यू और यहाँ पे पी का वैल्यू दिया है ट्रू और एफ दिया है मतलब ये हो गया ना कि हमने पढ़ाई कर ली बहुत अच्छी बात बट फिर भी हम फेल हो गए फिर भी हम फेल हो गए पढ़ाई कर ली ये ट्रू है लेकिन हम फेल हो गए ऐसा चलेगा क्या पढ़ने के बाद फेल होना नो सो मतलब इसका आंसर एफ आएगा ठीक है इसका आंसर अगर आपको टूटेबल लेना है तो ठीक है ये मेरा बताने का तरीका है कि मैंने पढ़ाई कर ली और फिर भी हम फेल हो गए पढ़ाई करने पे फेल होना मतलब आंसर क्या है गलत हो गया फेल ठीक है इसका मतलब गलत काम किया हमने तो एफ आएगा इसका आंसर तो अगर ये एफ आया तो फर्स्ट ऑप्शन में एफ एंड आर तो एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स हो गया ये अगेन एफ एंड माइनस आर एक भी फॉल्स तो फॉल्स हो गया ये ठीक है अब नेक्स्ट बात यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन देखेंगे तो ये क्या है बेटा टी एंड एफ तो अगेन ये एफ हो जाएगा और ये एफ हो गया एंड तो ये भी नहीं हो सकता फोर्थ करेक्ट है चलो करके भी देख लेते हैं ना क्यू की जगह आप लिखेंगे एफ और ये टी एंड टी तो ये तो ऐसी बात होगी कि एफ एंड में ये ट्रू हो गया अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ाई नहीं की बट फिर भी आपका अच्छा रिजल्ट आया है फिर भी आप पास हो गए तो बढ़िया बात होगी ये तो इससे अच्छा क्या चाहिए बिना पढ़े आप पास हो गए तो ये ट्रू है ऐसा होना चाहिए राइट ये ट्रू होना चाहिए तो दस दिस इज़ अ टोटोलॉजी कुछ लोग कहेंगे सर मैं टू टेबल बनाऊँ क्या ठीक है आपकी मर्जी ठीक है पूरा टू टेबल बना लो तो बना लो सिक्स का डी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन सेवेंथ ए इज नॉट इन्वर्टिबल नॉट इन्वर्टिबल का मतलब होता है बेटा इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मतलब का वर्ड क्या होता है इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट वेन डिटर्मिनंट इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये डिटर्मिनंट जो होगा इस मैट्रिक्स का वो जीरो होना चाहिए तो इसके लिए ए का वैल्यू क्या होगा चलो सॉल्व करते तो वन माइनस थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव फिर माइनस ए ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी फिर प्लस टू ठीक है प्लस टू में क्या ट्वेंटी वन माइनस ऑफ क्या आ रहा है बच्चा ट्वेंटी वन माइनस ऑफ माइनस तो प्लस ट्वेंटी फोर करेक्ट इक्वल टू जीरो क्यों क्या माइनस सिक्सटी सेवन प्लस सिक्स ए और प्लस नाइन्टी इक्वल टू जीरो सिक्स ए प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो तो ए का वैल्यू क्या आया माइनस ट्वेंटी थ्री बाई सिक्स बच्चों बहुत लोग ना कैलकुलेशन में हम मिस्टेक करते हैं जब भी डिटर्मिन का क्वेश्चन आएगा थोड़ा आराम से करिएगा है ना एक बार और चेक कर लीजिएगा मैं तो कहूँगा कि हम लोग ना बहुत बार मिस्टेक कर लेते हैं कुछ ठीक है और ऑप्शन भी फंस जाता है एट क्वेश्चन देखो बच्चों अगेन मुझे बच्चे ने कहा था कि और इन फेवर पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से लिया है आप ऐसे नहीं कहो कि सर ये तो क्वेश्चन आया नहीं था बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट में कुछ कुछ लिखते हैं तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि ये मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ कराना है मेरा टारगेट ये है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के आपको क्वेश्चन रिवाइज़ कराओ अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ट फाइव टाइम्स ठीक है तो एन इक्वल टू फाइव कॉइन टॉस करा तो पी और क्यू दोनों ही हाफ होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑर्ज इन फेवर ऑफ ठीक है गेटिंग एट लीस्ट वन टेल चलो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल निकाले एट लीस्ट वन टेल तो बच्चों एट लीस्ट वाले क्वेश्चन आपको पता है ना कैसे करते हो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब वन माइनस नो टेल ओके कोई भी टेल ना आना तो वन माइनस पाँच में से एक भी टेल नह
ऑड्स इन फेवर ऑफ बोला गया है ऑड्स इन फेवर ऑफ तो बच्चों जब मैं थर्टी वन में थर्टी टू कहता हूँ मतलब मेरे जीतने के चांसेस कितने थर्टी वन और ना जीतने के एक तो ऑड्स इन फेवर का मतलब यही होता है कि फेवरेबल केसेस इज टू अनफेवरेबल केसेस तो टोटल केसेस कितने अपने थर्टी टू है तो थर्टी वन चांसेज है मैं जीत जाऊँगा मैं सक्सेस रहूँगा और वन तो थर्टी वन इज टू वन शुड बी माई आंसर ऑप्शन बी ऑड्स इन फेवर वैसे ही ऑड्स अगेंस्ट अगर पूछा होता इसी क्वेश्चन में सो ऑड्स अगेंस्ट में क्या होता है बेटा अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल हो जाता है मतलब वन इज टू थर्टी वन हो जाता है इसी क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करवाई है एक एटलीस्ट वन वाला कॉन्सेप्ट ठीक है कि वन माइनस नो टेल और फिर उसके बाद में ऑड्स फेवर ऑड्स अगेंस्ट ठीक है एक्चुअली तीन कॉन्सेप्ट हो गए आपकी रिवाइज बहुत ही अच्छी बात है ये देन नाइन्थ क्वेश्चन देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है जीरो से फाइव लेकिन टू से ज़्यादा चाहिए हमें तो बस हमारा रिक्वायर्ड चीज़ जो होगा ना रिक्वायर्ड ठीक है मैं यहाँ पर कहता हूँ रिक्वायर्ड जो भी है हमारा वो क्या होना चाहिए टू से लेके फाइव एक्स बाई एट करेक्ट बस वन बाई एट बाहर और ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा टू से लेके फाइव वन बाई सिक्सटीन और ये फाइव स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर देखिए मेरा आंसर आ जाता है ट्वेंटी वन बाई सिक्सटीन सर अब ये वाले क्वेश्चन भी इतने बार कर लिए ना यस yes. इंटीग्रेट करना होता है हमें पता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जब भी है ओके okay. एक और टेंथ क्वेश्चन अब देखो इफ द लाइन्स आर कोपिनार अब अगर लाइन्स कोपिनार है तो क्या मतलब होगा लाइन्स कोपिनार अगर है ठीक है तो आपको याद है क्या होता है येस एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इक्वल टू जीरो होता है सर बहुत अच्छी बात अब पहले लाइन पे जो पॉइंट्स है वो क्या है बेटा एक्स वन वाई वन जेड वन जो है हमारे वो क्या है देखिए टू थ्री फोर है और दूसरे पे वन फोर फाइव चलिए एक्स टू माइनस एक्स वन करते यहाँ पर तो माइनस वन वन और वन ठीक है एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसा आ गया फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड ए वन बी वन सी वन तो डी आर एस होते हैं तो वन वन माइनस के और फिर के टू वन शुड भी इक्वल टू जीरो सॉल्व कर ले यस सर वन प्लस टू के माइनस ऑफ ठीक है वन इन टू ये कितना होगा टू प्लस के स्क्वायर और फिर उसके बाद में प्लस वन इन टू टू माइनस के इक्वल टू जीरो करेक्ट माइनस वन माइनस टू के माइनस टू माइनस के स्क्वायर प्लस टू माइनस के इक्वल टू जीरो ठीक है माइनस टू प्लस टू कैंसिल अब क्या बचा है देखिए अब क्या बच रहा है देखिए अब क्या आ रहा है बच्चों ये वॉट आर वी गेटिंग हियर सो अब ये सॉल्व करेंगे आप तो क्या बच रहा है तो सर ओके वॉट आर वी गेटिंग ठीक है सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस के स्क्वायर माइनस थ्री के माइनस वन इक्वल टू जीरो के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो एक बार फिर से चेक कर ले हम लोग ये सर क्यों नहीं देखिए डिटर्मिनेंट में ना हमेशा गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं तो वन माइनस टू के तो प्लस टू के हो गया बराबर ओके ये ठीक है कि हमारे जो डी आर एस है वो भी सही है वन वन माइनस के एंड के टू वन ओके फिर इसके बाद में इसके बाद में हम क्या करेंगे ठीक है तो अब प्लस यहाँ पे वन आया तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने ठीक है क्या होना चाहिए वन होना चाहिए ना बहुत अच्छी बात है ये वन होना चाहिए सही है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वन बचेगा नहीं यहाँ पर ओके देखो ऐसी गलतियाँ होती हैं आपसे भी आप भी देखिए आराम से तो ऐसा हो गया यहाँ पे और k इंटू के प्लस थ्री हो जाएगा ओके इक्वल टू जीरो तो k का वैल्यू क्या हुआ जीरो और माइनस थ्री तो तो k का वैल्यू है शुड बी जीरो और माइनस थ्री अब ऑप्शन में माइनस थ्री है करेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त ना हमेशा एक और बार चेक कर लेना चाहिए है ना गड़बड़ कर देते हैं हम बहुत बार गड़बड़ हो जाती है हमसे ठीक है चलिए तो ऐसे दस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और एक पार्ट आने वाला है राइट right? और दस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों थोड़े क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे है है ना सर सेम नहीं है प्लीज़ कंप्लेंट ना करिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना एग्जैक्ट ला सकूँ इसके अलावा ये प्रैक्टिस करना हमारा काम है है ना कैसे हम अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं तैयारी अपनी अपने एग्जाम तक करते रहे वही हमारा अप्रोच होना चाहिए ठीक है बच्चों सो स्टेबलेस्ड है ना प्रैक्टिस करते रहिएगा अगले वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड